Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang mga pagkain na lasang lupa. So, may nakita kong post sa Facebook na tawa, napatihin, at napaisip. Kaya nag-google kami at ito yung mga nakita naming 5 main taste profiles. Sweet, salty, sour, bitter, and umami. Pero sa Pilipinas, lasang paa, lasang lupa, lasang matanda, lasang kilikili, lasang tanga, lasang tae. Sa lasang lupa, ang daming sagot na naman na random. Uh, mga laman loob ng mga baboy. Gano. Mga kamote. Yung bato ng baboy. Pansit na walang lasa. Sino lang ba ito? No? <laughs> Yun, meron ako one time nakain lugaw, lasang lupa. Pagkain kong gano'n, kung nang subo ko, ko parang magaspa nga, parang lasang lupa. <laughs> Lug na maala. Tingkamas or carrots lalo yung raw. Yung hindi ba ito. Happy ang munggo. Nilapak siya. Lasang lupa, Betamax. <laughs> Durian. Pwedeng laing munggo. Yung chicken curry, sir. <laughs> Patatas. Yung cheese na may parang wax na rin. Ganun. Queso de bola yun pala. Ay, queso de bola. Uh, Kamote. Talong. <laughs> Uod. <laughs> Sinigang na po si... Pero meron din naman na may sense, katulad ng mga to. Ah, yung mga, ano, yung mga seashell na hindi nahugasan masyado. Tulad ng kuhul. Siguro yung, ano, sir, yung susok ah. na pag, ano, kuhul. yung parang, ano, parang shell. Kuhul po. Halaan, nakuhong. O yung may mga shell na pagkain, tahong. Pag yung pagkain na, ano, na sobrahan sa paminta, parang lasang lupa na <laughs> Siguro yung may mga, ano, yung... Yung mga, yung mga nang hindi nalinis na bituka, na ihaw-ihaw. Yung chico, siguro sa feeling na din, parang medyo malupa-lupa siya. So, ganun yung tingin ko na sa naglupa. May mga sagot din na dahil sa texture na parang mabuhangin or grainy. Parang yung talababa yun, na kasi parang medyo mabuhangin siya pagka kinain po. So, pero ano gusto mo yun? Ah, <laughs> Siguro yung chico na fruit, medyo maligas-gas kasi. Pulboron. Siguro yun yung mga, ano, mga paminta, ganun. Uh, asin na hindi na, natunaw. Mm -hmm. Para sa akin yung gray hamos na dinurog. Bro, what are you talking about, man? At dito mo naman mapapatunayan na iba-iba talaga ang preferences ng mga tao. Yung ampalaya na hindi masyadong maganda yung pagkagisa, masasabi mong parang lasang lupa. Ah, uh, atis. Mm, milaga. Baka ganun. Pa, uh, meron ako nakain na hindi ko nagustuhan yung pudding. Darak mais ng kapampangan. <laughs> may tikman ako nun, puto. Baka lasyaw yun. Pares. May sibot, may taranis. Halaga ba? And this must be the weirdest answer para sa lasang lupa. Yung mga nakastore naka ng matagal sa supermarket na ano sir, madalas yan sir, yung mga gulay yan sir, nakajaryo pa. Baka dapat para sa lasang tanga yan. Pero ang may pinakamaraming sagot ay mga isda. Bangus na hindi fresh. Lumang bangus. Sa isda. No, sa, sa bangus. Sa lasang putik siya misan. Tilapia. <laughs> Yung tilapia dito. <laughs> Kahit anong luto ng bangus, para sa akin lasang lupa siya. Bangus, I think. Tilapia. Mm, yung tabang na tilapia siya. Yung bangus sa akin siya. Tilapia. Uh, bangus po or tilapia na yung parang amoy mo pa, amoy lupa pa siya. Tilapia. Sinigang na ano, bangus. Bangus po. Bangus. Lasang ano, lasang lupa. Ah, bangus. Katulad ng mga isda na hindi nalilinisa ng maayos. At para hindi maglasang lupa ang inyong mga isda, here are some tips. Bumili sa kilalang palengke or supermarket. Get to know your fish dealer. Foggy eye? Don't buy. Smell test? Mmm. Too fishy? You skippy. Give it a little poke. If it's firm and springs back, then it's fresh. 
Well, there you have it guys. In conclusion, I think Lasang Lupa is really the food that are sandy and grainy in texture and has grown underground giving it a mildly earthy soil undertone that you can only get from root rot. And most of all, yung mga isda na nakatira sa murky waters. Naglalasang lupa talaga siya. Do you guys agree? Ano pang mga pagkain ang tingin yung lasang lupa? May namiss ba kami mga ibang panlasa? Comment nyo na yan at baka makagawa kami ng part 2. Please don't forget to leave a like, share, and subscribe. Later guys!